all new aggressive grills, projected LED headlamps with DRLs, sporty new bumpers with skid plate finish, diamond cut alloy wheels, all new set of tail lamps. This is the new S Cross. Welcome to Dream Drive. So the new S Cross is like an AR romance song. AR romance song, chella songs and namak adim ke ekum bolor chiri anishtam to namak atre ishta padila. Pasha adh kate kate avasanam it will become our favorite. Endu parne bolay ani S Cross in the pudiyo version adim kanda bolle ni kinda da. Especially videos and photos of adim kanda bolle I was like endi na irni ingen oru change kondu ani da. Parade adh nallu oru look ka irna. Yeno adhu oru aggressive stance korava irni ingil polum oru fine look ka irna vaa hanithena. Pin endi na ingen oru change ani thoni poy. പക്ഷേ ഈ വാഹനം ഇവിടെ വന്ന് കണ്ട് കുറച്ച് നേരം അത് നോക്കി നിന്നപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ശരിക്കുമുള്ള ബ്യൂട്ടി മനസ്സിലായത് ആൻഡ് ദിസ് ലുക്സ് മച്ച് മോർ അഗ്രസീവ് ദൻ്റെ ഓൾഡ് ഓവർ പുതിയ എസ്ക്രോസിൻ്റെ ആ ഒരു അഗ്രസീവ് സ്റ്റാൻസിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഗ്രിൽ തന്നെയാണ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് മച്ച് മോർ ബിഗർ ദാൻ ദ ഓൾഡ് ഓൺ ആൻഡ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡബിൾ എന്താ പറയുക ഒരു ക്രോമിയം സ്ട്രിപ്സ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വേർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ടെൻ സ്ട്രിപ്സ് ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഓവറോൾ അതിൻ്റെ വലുപ്പവും കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഐ തിങ്ക് എല്ലാ വാഹന കമ്പനികളും ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ ഗ്രില്ലിലേക്ക് മാറുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കണം എസ്ക്രോസിന് വന്നിരിക്കുന്നത് അത് മൊത്തത്തിലൊരു അഗ്രസീവ് ലുക്കും ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ നൽകുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ദ ഗ്രിൽ ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി സറൗണ്ടഡ് വിത്ത് ക്രോമിയം സ്ട്രിപ്പ് Uh, as well so pudhiya headlamp unit aanu ee oru vaahanathil vannirikkunnathum projected headlamps aanu vannirikkunnathu halogen unit and ee vaahanam nu parayunnathu alpha versionum idu zeta versionum aanu so this one is the top end model and this one is the one below that so uh, top end model alpha version nammal nokki kaynal namakku oru drl um varunnathu and it's beautiful looking and namakku uh, zeta version drls varunnilla adu pole enna rendu vaahanam thammal compare cheyumbol namakku auto light sensors alpha il varunnu zeta il adu varunnilla adu pole enna rain sensors um namakku alpha il varunnundu zeta il adu varunnilla adana top end model aayittulla alpha il ulla vyathasam nokki kaynal namakku manasilaagan saadhikkunnathu ini nammal bumper like vannu kaynal polum bumper looks much 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 aggressive than the older one it looks muscular too ഒരു പാട് നമുക്ക് ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് മെസ്കുലാരിറ്റി ആ ഒരു ബമ്പർ തന്നെയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഫോഗ് ലാമ്പ് യൂണിറ്റിന് ചുറ്റിനും ക്രോമിയൻ സ്ട്രിപ്സ് നൽകി കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഒരു റോയൽ ഫീൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന പോലെ തന്നെ സ്കിഡ് പ്ലേറ്റ്സും ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതും ഒരു എസ് യു വിഷ് ഫീൽ ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ തരുന്നു സോ ഓവറോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബോണറ്റിൽ ചേഞ്ച് വന്നിരിക്കുന്നു ബമ്പറിൽ ചേഞ്ച് വന്നിരിക്കുന്നു ഗ്രില്ലിൽ നല്ല ചേഞ്ച് വന്നിരിക്കുന്നു ആൻഡ് ദ ഹെഡ് ലാമ്പ് യൂണിറ്റ് ഹാവ് ബീൻ ചേഞ്ച് ടു സോ ടോട്ടലി എസ് ക്രോസ് ശരിക്കും ഒരു ഫേസ് ലിഫ്റ്റഡ് മോഡൽ ആയിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് സൈഡിലെ ഡിസൈൻ വൈസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ പഴയ എസ്ക്രോസുമായി യാതൊരു ചേഞ്ചസും വരുത്തിയിട്ടില്ല എസ്പെഷ്യലി ഈ ആ ഒരു ഡിസൈനിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഡയമെൻഷൻസിലും ചേഞ്ച് വരുത്തിയിട്ടില്ല ആൻഡ് ചേഞ്ച് വന്നിരിക്കുന്നത് വി ഹാവ് എ ന്യൂ സെറ്റ് ഓഫ് വീൽസ് വി ഹാവ് എ സിക്സ്റ്റീൻ ഇഞ്ച് ഡയമണ്ട് കട്ട് അലോയ് വീൽസ് അതും ടെൻ സ്പോക്കുള്ള അലോയ് വീൽസ് ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് വെൻ വി കമ്പയർ ദി സീറ്റ വേർഷൻ വിത്ത് ദി ആൽഫ വേർഷൻ ആൽഫ വേർഷനിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ക്രോമിയം ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൂഫ് റെയിലാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് സീറ്റയിൽ അതേപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് സോ അത് മാത്രമേ എനിക്കൊരു ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് ആൽഫ and zetail thonitullo uh, so uh, dimensions are not changed and the side design is not changed from the old s cross സിയാസിലുള്ള പോലെ തന്നെ ഒരു സ്മാർട്ട് ഹൈബ്രിഡ് ടെക്നോളജിയുള്ള എഞ്ചിനാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ബാച്ചിൽ നമുക്ക് ബാക്കിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് സോ നമ്മൾ പഴയ വേർഷനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല വി ഹാവ് റിഫ്രഷ് ടേറ്റ് ലാമ്പ് ആൻഡ് നത്തിങ് മോർ ദൻ ദാറ്റ് സോ അത്രയുമാണ് എനിക്ക് ബാക്കിലെ ഡിസൈനിലുള്ള പറയാനുള്ളത് 
So with the seats up, we have almost 353 liters of boot space, and with the seats down, it extends up to 810 liters of boot space. Other boot space is ample enough. We have really a huge boot space under the legging. And tray, in the end, we have a tray. Kriti ma, we have a flat bed to pull under the legging. That one, the loading and unloading, all are helpful. My turn, Narakum. Uh, so uh, it's a practical boot space because it's huge. Okay, now we are driving like where? First of all, we are driving a 1.3 liter diesel engine, which gives an output of 89 to 90 PHP. And the saddest part is that. Uh, നമുക്ക് നേരത്തെ ഒരു വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ലീറ്റർ ഡീസൽ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ആൻഡ് ഐ എം വെരി ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് വിത്ത് ദാറ്റ് ബിക്കോസ് എസ് ക്രോസിനെ എസ് ക്രോസ് ആക്കിയത് ആ ഒരു വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ലീറ്റർ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ആണ് വിച്ച് ഗിവ്സ് ആൻ ഔട്ട് ഓഫ് വൺ ട്വൻറ്റി ബി എച്ച് പി അത് ഓടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ഒരു അമേസ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഓടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല അത് മാത്രമേ എനിക്കൊരു പോരായ്മയായിട്ട് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ പറയാനുള്ളൂ ഓബ്വിയസ്ലി ആ ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ലീറ്റർ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന എഞ്ചിൻ തന്നെയാണ് ഇത് സോ ആ ഒരു ഫീൽ കൃത്യമായ രീതിയിൽ തന്നെ ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ദ ഡ്രൈവിംഗ് ഇസ് പ്രിറ്റി സ്മൂത്ത് ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി റെസ്പോൺസീവ് and uh, the gear shift is precise and the braking is amazing uh, our engine refinement um cheriya reethil kondu varan shramichittundu pakshe oru alpam noise namukku ullil kerunnundu adoru poraimayittu parayan pattullu but apart from that everything looks fine the riding position is good and namukku athyavashyam leg room um head room um nalla valippam ullathu kondu namukku aa oru endha paraya oru oru presence namukku road il ullathu pole namukku feel cheyyum adu pole enna namukku easy aayittu vandi handle cheyan saadhikkunnundu റെസ്പോൺസീവ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വളരെ റെസ്പോൺസീവ് ആയിട്ടൊരു എഞ്ചിൻ തന്നെയാണ് ഇത് സോ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഐ എം ഹാപ്പി അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഫാമിലി യൂസിന് ദിസ് ഇസ് പെർഫെക്റ്റ് ആൻഡ് ഡ്രൈവ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഡ്രൈവ് ആണ് ഈ വാഹനം തരുന്നത് വളരെ സ്മൂത്ത് ആയൊരു റൈഡാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വെരി റെസ്പോൺസീവ് ആൻഡ് ദി സ്റ്റിയറിംഗ് ഇസ് വെൽ ഒരു വളരെ ലൈറ്റ് അല്ല എന്നാൽ വളരെ ഹാർഡും അല്ല ഒരു മിനിമൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 നടുക്ക് നിൽക്കുന്ന പോലെ ഒരു മിഡിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പെർഫെക്റ്റ് നമുക്ക് സിറ്റിയിലാണെങ്കിലും ഹൈവേയിൽ ആണെങ്കിലും നല്ലൊരു ഗ്രിപ്പ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഗിയർ ബോക്സ് ആണെങ്കിൽ വളരെ റെസ്പോൺസീവ് ആണ് വളരെ പ്രിസൈസ് ആയൊരു ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദ ബ്രേക്കിംഗ് ഇസ് അമേസിംഗ് ടു യൂഷ്വലി സുസുക്കിയുടെ ബ്രേക്കിങ്ങിന് എല്ലാവരും പറയുന്നൊരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ ദിസ് വൺ ബ്രേക്കിംഗ് ഇസ് അമേസിംഗ് വി ഹാവ് എ ബി എസ് പ്ലസ് ഇ ഡി ഡി ആൻഡ് ഡിവൽ എ ബാക്സ് ഓവർ ഹിയർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സേഫ്റ്റിയുടെ കാര്യത്തിലും സുസുക്കി നല്ല രീതിയിലുള്ള മെഷേഴ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് എന്താ പറയുക സ്മാർട്ട് ഹൈബ്രിഡ് ടെക്നോളജി ഉള്ള ഒരു എഞ്ചിനാണ് ഈ വാഹനത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഫ്യൂവൽ എഫിഷ്യൻസിയും ഈ ഒരു എഞ്ചിൻ തരും സോ ഓവറോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫാമിലി കാറായിട്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വാഹനം ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണം ആ ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ലീറ്റർ എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ എടുത്ത് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒരു പെർഫോമൻസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ഒരു ആംഗിളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഒരു വളരെ അമേസിംഗ് എഞ്ചിനായിരുന്നു ആൻഡ് സ്പെഷ്യലി എസ് ക്രോസിന് എസ് ക്രോസ് എസ് ക്രോസിൻ്റെ ആ ഒരു പവർ ആ ഒരു പെർഫോമൻസ് ലഭിച്ചിരുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ലീറ്റർ എഞ്ചിനായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആ ഒരു എഞ്ചിൻ ഇല്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഐ എം ഹാപ്പി വിത്ത് ദിസ് കാർ black interior of S cross gives it a sporty look indeed and adil thane korche brushed aluminum touches um adepole ane chromium finishes um nalgittund and piano black finish too adu thane ore sportiness ee vahanathil nalgunnundu nammal kandu parijayamulla marathiyude interior thane ane ee vahanathil nalgirikkunnathu nammal nexel kandittulla aa ore same pattern thane ane idil use cheedirikkunnathu and oru vaadu divisions nalgittund usually ore single mold anengil idil pala divisions aayittu ane nalgirikkunnathu which gives a little more or sportiness ee vahanathil ore ore ക്യാരക്ടർ ഈ വാഹനത്തിൽ നൽകുന്നുണ്ട് ഇൻറ്റീരിയേഴ്സിൽ ആൻഡ് എ സി വെൻസിന് ചുറ്റും ഒരു ബ്രഷ്ഡ് അലുമിനിയം ഫിനിഷ് നൽകിയിരിക്കുന്നു ആൻഡ് വി ഹാവ് എ ഹ്യൂജ് ഇൻഫർടൈൻമെൻറ്റ് ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഓവർ ഹിയർ അതിന് ചുറ്റും ഒരു പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് എ സിയുടെ ആ ഒരു എന്താ കൺട്രോൾസും കൺട്രോൾ സ്വിച്ചസും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് സോ മൊത്തത്തിൽ ആ ഒരു സെൻട്രൽ കൺസോൾ യൂണിറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നെക്സാ കാൽസിൽ കണ്ടിരിക്കുന്ന പോലത്തെ തന്നെ 
വി ഹാവ് എ ഹ്യൂജ് പോക്കറ്റ് ഓവർ ഹിയർ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം സാധനങ്ങൾ വെക്കാം മൊബൈൽ ഫോൺസ് വെക്കാനുള്ളതാണ് അതിൽ തന്നെ ചാർജിങ് പോയിന്റും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു കപ്പ് ഹോൾഡേഴ്സ് ഓവർ ഹിയർ ആൻഡ് സെൻട്രൽ ആം റെസ്റ്റ് സെൻട്രൽ ആം റെസ്റ്റിനകത്ത് വലിയൊരു ഒരു ഒരു പോക്കറ്റ് നൽകിയിരിക്കുന്നു അതിൽ തന്നെ ഒരു യു എസ് ബി പോർട്ടും ഓക്സ് പോർട്ടും നൽകിയിട്ടുണ്ട് വിച്ച് ഇസ് ഫോർ ദി യു ഇൻഫർടൈൻമെൻറ്റ് യൂണിറ്റ് ഐഗസ് ആൻഡ് ഇന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റിയറിങ്ങിലേ വെക്കുക വരികയാണെങ്കിൽ വി ഹാവ് എ മൾട്ടി ഫംഗ്ഷനിങ് സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ ഓവർ ഹിയർ വി ഹാവ് ഓൾ ദ ബട്ടൺസ് ഫോർ ദ ഇൻഫർടൈൻമെൻറ്റ് യൂണിറ്റ് ആസ് വെൽ ആൻഡ് വി ഹാവ് ക്രൂസ് കൺട്രോൾ ടു ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ ക്രൂസ് കൺട്രോൾ വരുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു ഓപ്ഷനായിട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് നമുക്ക് ഫോൺ പെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ടിവിറ്റി ഉള്ള അതിൻ്റെ സ്വിച്ചസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നു സോ സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ യൂഷ്വലി നമ്മൾ സ്വിഫ്റ്റിലൊക്കെ കണ്ടിരിക്കുന്ന പോലത്തെ സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ തന്നെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതിൽ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്റർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എർട്ടിക ഹൈബ്രിഡിലൊക്കെ കണ്ട പോലെ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്റർ ആണ് ബിക്കോസ് അതിൻ്റെ സ്മാർട്ട് ഹൈബ്രിഡ് ആ ഒരു അനോട്ടേഷൻ ഒക്കെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നു കംപ്ലീറ്റ്ലി അനലോഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ സെൻട്രലായി ഒരു ഡിജിറ്റൽ യൂണിറ്റ് നൽകിയിരിക്കുന്നു ഡിജിറ്റൽ യൂണിറ്റിൽ നമുക്ക് വാഹനത്തിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ അറിയാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നതും ആൻഡ് എസ് എച്ച് ബി എസ് ഓൺ ഓഫ് ആ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻസും വാർണിംഗ് ലൈറ്റ്സും എല്ലാം ആ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നു ആൻഡ് സോ ഓവറോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ദ ഫുൾ ബ്ലാക്ക് ടോൺ ഗിവ്സ് ഇറ്റ് എ സ്പോട്ടി ഫിനിഷ് ടു സീറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു 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 വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയ ഒരു സീറ്റാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നതും നല്ല ഒരു ഒരു റേസിംഗ് സൈൻഡ് ഓഫ് സപ്പോർട്ട് ഉള്ളൊരു സീറ്റാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ വാഹനത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സ്പോട്ടിനെസ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഫുള്ളി ഫാബ്രിക്കാണ് സീറ്റ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് നോട്ട് ലെതർ ആൻഡ് നോട്ട് അത്യാവശ്യം തൈ സപ്പോർട്ടും ലെഗ് റൂമും ഹെഡ് റൂമും നമുക്ക് ഈ വാഹനത്തിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് എ ഹ്യൂജ് കാർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം ഹെഡ് റൂമ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് സോ എത്ര വലുപ്പമുള്ള ആളാണെങ്കിലും വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് വാഹനം ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് സോ ഇനി മറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വി ഹാവ് ഡ്യുവൽ എയർ ബാഗ്സ് ആൻഡ് എ ബി എസ് വിത്ത് ഇ ബി ഡി ആൻഡ് എസ് എച്ച് ബി എസ് അതായത് സ്മാർട്ട് ഹൈബ്രിഡ് ടെക്നോളജിയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എർട്ടിക നമ്മൾ ഓടിച്ചിരുന്ന പിന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് അത് ബ്രേക്ക് റീജനറേറ്റീവ് പവർ നമുക്ക് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഫ്യൂവൽ എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടാനായിട്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഓട്ടോ സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ വാഹനം ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് നിർത്തിയിട്ട് കഴിഞ്ഞ് ക്ലച്ചിൽ നിന്നും കാലെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാഹനം തനി ഓഫ് ആവുകയും അതേപോലെ തന്നെ ക്ലച്ച് വീണ്ടും പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ആവുകയും ചെയ്യുന്നു സോ നമുക്ക് അതിൽ കൂടെയും നമുക്ക് ഫ്യൂവൽ എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടാവുന്നതാണ് അത്തരം ഓപ്ഷൻസ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെയധികം നല്ല രീതിയിലുള്ള മൈലേജ് ഡിഫറൻസ് പഴയ എസ് ക്രോസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ആൻഡ് മറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു വി ഹാവ് ക്രൂസ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് റെയിൻ സെൻസിങ് വൈപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓട്ടോ ലൈറ്റ് സെൻസേഴ്സ് ഉണ്ട് സോ എവറിങ് ഇസ് പാക്ഡ് ഇൻ ദ ഓൾ ന്യൂ എസ് ക്രോസ് ഇനി നമ്മൾ ബാക്ക് സീറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ വി ഹാവ് ആപ്പിൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ലെഗ് റൂം ഹെഡ് റൂം ആൻഡ് ഷോൾഡർ റൂം ഇൻ ദ റയർ സീറ്റ് ബിക്കോസ് വളരെ ഹ്യൂജ് ആയൊരു വാഹനം തന്നെയാണ് എസ് ക്രോസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിൽ ഒരു ഒരു കുഴപ്പവുമില്ലാതെ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നു യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് വി ഹാവ് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് തൈ സപ്പോർട്ടും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഐ ഹാവ് ടു സേ ബാക്കിൽ റിയർ എ സി വെൻറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഫ്രണ്ടിലെ എ സി വെൻറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് എ സി ബാക്കിലേക്ക് ലഭിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് എ ചെക്ക് ടു സോ ഓവറോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ഫാമിലിക്ക് അത്യാവശ്യം വളരെ ലോങ് ആയ ജേണി പോലും വളരെ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നൊരു വാഹനം തന്നെയാണ് എസ് ക്രോസ് The all new S-Cross comes with a 1248 cc DDIS engine which gives an output of 90 bhp. The mileage is 24 km per liter and the price is 
അതേസമയം ഇദ്ദേഹം അങ്ങനെയല്ല വണ്ടികളോടും പുതിയ പുതിയ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഐറ്റംസിനോടും ഒക്കെ കുറച്ച് കൂടുതൽ താല്പര്യമുള്ളത് ചേട്ടനാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ആദ്യം മേടിച്ച വണ്ടി ഇതല്ല വാഗണറാണ് മേടിച്ചത് ഒരു ബ്ലാക്ക് വാഗണറാണ് ആദ്യം മേടിച്ചത് ആ സമയത്ത് ലക്ഷ്മി സിനിമ ചെയ്തിട്ടില്ല സീരിയലൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഷൂട്ടിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാൻ ലേറ്റാവുന്നു അതായത് ഇത്രയും ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ് ഒരുമിച്ച് തരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് വീട്ടിൽ വരാൻ സാധിക്കും ഒരുമിച്ചാണ് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു വാഗണർ അങ്ങോട്ട് മേടിക്കുകയായിരുന്നു എന്നിട്ട് അതിലായിരുന്നു പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ് കറക്കങ്ങളും ഈ കേരളം മുഴുവൻ ബാക്കി സിനിമ ആദ്യമായിട്ട് സിനിമ ചെയ്ത നരൻ്റെ സെറ്റിൽ വരെ ഞങ്ങൾ ആ വാഗണറിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ആ സമയത്ത് സീരിയലും സിനിമയും ഒരുമിച്ചായതുകൊണ്ട് നൈറ്റ് ഡ്രൈവ് ഒക്കെ ധാരാളം ആ വണ്ടിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഭയങ്കര ഒരു പോപ്പുലാരിറ്റി കിട്ടിയ ഒരു വണ്ടിയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും മാരുതിയുടെ വാഗണറിന് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന സമയമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയ്ക്ക് മൈലേജ് ഉണ്ട് ഒരു നല്ല ഫാമിലി വെഹിക്കിൾ ഫാമിലി വെഹിക്കിളാണ് സ്മൂത്ത് ഡ്രൈവിംഗ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് പെട്രോൾ വണ്ടി ആയതുകൊണ്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ അതിനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാനും എനിക്കും വാഗണർ ഇഷ്ടമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ സമയത്ത് വാഗണർ ഞങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തത് ശരിക്കും രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്നോവ എടുത്തത് ഇന്നോല് ഇന്നോവയിലേക്ക് മാറാനുള്ള ഒരു മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കംഫേർട്ട് തന്നെയാണ് കാരണം ഒരു വർഷം മുപ്പത്തിരണ്ട് സിനിമ വരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള വർഷങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഒരു സെറ്റിൽ നിന്ന് അടുത്ത സെറ്റിലേക്കുള്ള ഓട്ടം ഈ ഓട്ടത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് ഡിസ്കിനൊക്കെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ബാക്ക് പെയിൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ചെറിയ വണ്ടിയിലുള്ള യാത്ര ഭയങ്കരമായിട്ട് ബാക്ക് പെയിൻ പോലത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേനും വലിയ വണ്ടി ഒരു അത്യാവശ്യമായിട്ട് വന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്നോവ ചൂസ് ചെയ്തത് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ എവിടെ ഷൂട്ടിംഗ് വന്നാലും അവിടെയുള്ള മെയിൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് നടക്കുന്ന ചെറിയ ഏറ്റവും ചെറിയ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും ഇന്നോ യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കണ്ടത് കാരണം അതിന് അതിൻ്റെ ഒരു സൗകര്യമാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് അപ്പം യേശുദാസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ പ്രോഗ്രാമിന് വന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ വലിയ വലിയ സെലിബ്രിറ്റീസ് വന്നാലും അവർ ആദ്യം പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന വണ്ടി ഇന്നോവയാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്കത് വാങ്ങിച്ചുകൂടെ എന്തിനെ വെറുതെ നടുവേദന കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നോവയിലേക്ക് മാറിയത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മാരുതിയുടെ വെഹിക്കിൾസിനാണെങ്കിലും ടൊയോട്ടയുടെ വെഹിക്കിൾസിനാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമായിട്ട് മെയിൻ്റനൻസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൽക്കാലം ഇപ്പം അഞ്ച് വർഷമല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ തൽക്കാലം പുതിയൊരു വണ്ടിയെപ്പറ്റിയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഈ വണ്ടിക്ക് അത്ര അധികം അങ്ങോട്ട് വില കൊടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തിനോടും എനിക്ക് വലിയ യോജിപ്പില്ല കാരണം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ പിന്നെ റീസെയിൽ വാല്യൂ കുറയുവല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ വർഷം കഴിയും തോറും ഭൂ പിന്നെ ഇപ്പം വസ്തുവിന് സ്ഥലത്തിനും ഭൂമിക്ക് വില കൂടുന്നത് പോലെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് വില കൂടുന്നത് പോലെ വണ്ടി ിക്ക് വില കൂടുന്നില്ല കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു വലിയ എമൗണ്ട് വണ്ടിയിലേക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഇച്ചിരി വിഷമമാണ് എന്നാലും ഇനി അങ്ങനെ ഒരു വണ്ടി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഓടിയിലേക്കായിരിക്കും മാറുക ഓടി ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഒരു വണ്ടിയാണ് ഏത് വണ്ടിയിലേക്ക് മാറിയാലും റോഡിൻ്റെ നിലവാരം ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് മാത്രമേ വണ്ടി എടുക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഓടി വാങ്ങിച്ച് ഭയങ്കര നഷ്ടമായി മാറി ഇപ്പം തന്നെ ഞങ്ങൾ ദിവസവും പഞ്ചറ് വർഷം അപ്പം എവിടെയും കയറി ഇറങ്ങിയാണ് നടക്കുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ റോഡിൻ്റെ അവസ്ഥ അങ്ങനെയാണല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നല്ല റോഡൊക്കെ ആകുന്ന സമയത്തെ നല്ല വണ്ടി മേടിക്കുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ അങ്ങനെ മേടിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ പറയുന്നത് അവർ മേ ഒരു വലിയ വണ്ടി മേടിച്ച് ചുറ്റിയിരിക്കുക ഒരു ഏഴെട്ട് വർഷത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ എനിക്ക് ലൈസൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാറില്ല അത് വേറെ ഒന്നുമല്ല കുറച്ച് നാളോട് ലക്ഷ്മി പ്രേക്ഷകർ കണ്ടോട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ മണിപ്പൂർ വണ്ടി കൊടുക്കാത്ത എനിക്ക് സ്പീഡ് കൂടുതലാണ് പിന്നെ എന്റെ അടുത്തിരുന്നിട്ട് ഭയങ്കര ഡയറക്ഷൻ ആണ് ലക്ഷ്മി അങ്ങോട്ട്
ബൈക്ക് യാത്രക്കാർ ഒരുപാട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഹെൽമെറ്റ് വെക്കുന്നത് നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് മാത്രമേ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉള്ളൂ ഹെൽമെറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ എന്ന ധൈര്യത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഭയങ്കര സ്പീഡിലൊക്കെ വണ്ടി ഓടിച്ച് സിഗ്നൽ തെറ്റിച്ചൊക്കെ വണ്ടി ഓടിച്ചു പോകും അത് തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സ് മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാറിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ ഹെൽമെറ്റ് നിങ്ങളുടെ തലയെ മാത്രമേ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ഹെൽമെറ്റ് മസ്റ്റായിട്ടും വെക്കണം മറ്റ് ശരീരഭാഗങ്ങൾക്കും അപകടം സംഭവിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അതുകൊണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടും പിന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് വണ്ടി ഓടിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതൊക്കെ നമ്മുടെ അപകടങ്ങളുടെ എണ്ണം വളരെ ആയിട്ട് കുറയ്ക്കും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ പുതിയ ഓടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്വപ്നമായിട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇനി മാറുകയാണെങ്കിൽ ഓടിയിലേക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും മാറുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദി ഷോ അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു വാഹനവുമായി കാണുന്നവരെ ഇറ്റ്സ് മീ അഞ്ചത്ത് സൈനിങ് ഓ